പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലെ ബേസിക് സയൻസ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലേ അപ്പോൾ നയസ് തിങ്ങസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം ദിസ് ടൈം ഷുഡ് ബി യൂസ് ടു റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടോട്ടൽ ടെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ ആൻസർ എനി എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കൂ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമാശ്വാസ സമയമാണ് ഈ സമയം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആകെ പത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ എട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒബ്സർവ് ദ കാർട്ടൂൺ നന്നായിട്ട് കാർട്ടൂൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓ ഹൗ ബിഗ് വിൽ ബി ഹിസ് സെൽസ് ഒമ്പോ ഇവന്റെ കോശത്തിന് എന്തൊരു വലിപ്പമായിരിക്കും മോസ്കിറ്റോ പറയാണ് അല്ലേ ഓ ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് മോസ്കിറ്റോസ് തോട്ട് ഗിവ് റീസൺ ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് മോസ്കിറ്റോസ് തോട്ട് നിങ്ങൾ കൊതുകിന്റെ ചിന്ത ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഗിവ് റീസൺ അതിന് കാരണം പറയുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ചീക്ക് സെൽസ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ അറേഞ്ച് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ സ്ക്രാപ് ദ ഇന്റേർണൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ ചീക് യൂസിങ് എൻ യൂസ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് പ്ലേസ് ദ ചീക് സ്ക്രാബ് ഇൻ എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്കൺ ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ കവർ ഗ്ലാസ് വാഷ് ദ മൗത്ത് ട്രോലി വിത്ത് പ്യുവർ വാട്ടർ ആഡ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻ ഒബ്സോ ദ സ്പെസിമെൻ ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫസ്റ്റ് വാഷ് ദ മൗത്ത് ത്രോലി വിത്ത് ക്ലീൻ വാട്ടർ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ കവിളിലെ കോശം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വായ ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആറാമത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒബ്സോ ദ സ്പെസിമെൻ ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്ലൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക അതിനിടയ്ക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് നോ ദ ഡിഫറെൻസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബോഡീസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറെൻസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നത് സെല്ല് വലുതായത് കൊണ്ടല്ല കോശം വലുതായത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് അല്ലെ സെല്ലുകളുടെ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ശരീരം വലുതാകുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത് ചീക്കിലെ സെല്ല് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം വാഷ് ദ മൗത്ത് ത്രൂ ലേ വിത്ത് ദ പ്യുവർ വാട്ടർ സ്ക്രാബ് ദ ഇന്ത്യൻ സർഫസ് ഓഫ് ദ ചീക്ക് യൂസിങ് എൻ ന്യൂ ടൂത്ത് ബ്രഷ് പ്ലേസ് ദ ചീക്ക് സ്ക്രാബ് ഇൻ എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്കൺ ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് ആഡ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻ കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് കവർ ഗ്ലാസ് ഒബ്സോർവ് ദ സ്പെസിമെൻസ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അടുക്കളയിൽ നടക്കുന്ന വിവിധതരം മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ ഹിമേൽസ് നെയ് ഉരുകുന്നു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്താണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് മിൽക്ക് മിൽക്ക് ഫോം ടു കാർഡ് അതായത് പാൽ എന്താകുന്നു പാല് തൈരാകുന്നു അതുപോലെ കിച്ചണിൽ നടക്കുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതുക അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ബോത്ത് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വയൽ ബേണിങ് എ ക്യാൻറ്റിൽ നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ ഭൗതികവും രാസികവുമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ന്യായീകരിക്കുക നിങ്ങളതിനെ എങ്ങനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എഴുതുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഭൗതിക മാറ്റവും രാസവുമാറ്റവും എഴുതുക ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നമ്മളവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ മുകളിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തത് ഏതായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളൂ കെമേൽസ് ബോട്ടിൽ ക്രാക്സ് കുപ്പികൾ പൊട്ടുന്നത് പേപ്പർ ടേഴ്സ് പേപ്പറുകൾ കീറുന്നത് ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് എന്നാൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മിൽക്ക് ടേൺ ടു കാർഡ് പാല് തൈരാകുന്നത് മാംഗോ റിപ്പൺസ് മാങ്ങ പഴുക്കുന്നത് പേപ്പർ ബേൺസ് പേപ്പർ
ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക പിക്ചർ വൺ ആൻഡ് പിക്ചർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് നയം ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ജീവികളെ തിരിച്ചറിയുക സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള സവിശേഷത എന്താണ് തേർഡ് വൺ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ഇത്തരം ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം വിശദീകരിക്കുക എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുക അപ്പോ ഇവയുടെ ആൻസർ നോക്കിയാലോ പിക്ചർ വൺ എന്താണ് അമീബ അല്ലെ സെക്കൻഡ് വൺ യുഗ്ലീന ചിത്രം നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ ദൻ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ദീസ് ആർ യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസംസ് ഇത് രണ്ടും ഏകകോശ ജീവികളാണ് അല്ലെ അവ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ദീസ് ആർ യൂണിസെല്ലർ ഓർഗാനിസംസ് ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടേക്ക് ഓൺ ട്രോപ്പ് ഓഫ് ഹേ സോക്ഡ് വാട്ടർ ഓൺ എ ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് കവർ ദ സ്ലൈഡ് വിത്ത് കവർ ഗ്ലാസ് ഒബ്സർവ് ദ സ്പെസിമൻ ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും വൈക്യൂല് കുതിർത്ത വെള്ളം ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിൽ എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകകോശ ജീവികളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഒബ്സർവ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക സിറ്റുവേഷൻ വൺ സിറ്റുവേഷൻ ടു സിറ്റുവേഷൻ ത്രീ ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണം സിറ്റുവേഷൻസ് വൺ ടു ഫോർ വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് ചേഞ്ച് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഊർജ രൂപം ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ രൂപം ഇവയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് കെമിക്കൽ എനർജി സെക്കൻഡ് വൺ എഴുതണം തേർഡിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് അതായത് ലൈറ്റും സൗണ്ടും ആണ് നാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഹീറ്റും ലൈറ്റും സൗണ്ടും ഉണ്ടാകും അത് ഏതാണ് ഏത് എനർജിയാണെന്ന് എഴുതണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് എഴുതണം സെ സന്ദർഭം നോക്കണം കേട്ടല്ലോ അടുത്തത് കെമിക്കൽ എനർജി ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസും ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫും നമ്മൾ എഴുതണം അതുപോലെ നാലാമത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അതിൻ്റെ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എഴുതണം അതിൽ നിന്ന് നാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത അതേപോലെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി നാലിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് എനി ടു ഫൈൻഡിങ്സ് ഈ പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് രണ്ട് കണ്ടെത്തലുകൾ എഴുതുക ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കണ്ടെത്തലുകൾ നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തത് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ എനർജി ദൻ ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലൈറ്റും സൗണ്ടും ആദ്യത്തത് സന്ദർഭം ഏതായിരുന്നു പൂത്തിരി കത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടാമത്തേത് അടുപ്പ് തീയടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നടക്കുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ലൈറ്റും ഹീറ്റും സൗണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താപമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നത് അതും കെമിക്കൽ എനർജി തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റും ഹീറ്റും ആണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഓഫ് സീയിങ് ഹീറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് തിങ്സ് നമ്മൾ അതിൽ ലൈറ്റും ഹീറ്റും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈറ്റ് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് താപം എന്തെങ്കിലും തിങ്സിന് എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത നാലാമത്തത് ബൾബ് കത്തുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ലൈറ്റും ഹീറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ശരിക്കും എടുക്കുന്നത് ലൈറ്റാണ് ലൈറ്റ് ഫോർ സീയിങ് ഹീറ്റിൻ ദ ഇൻക്യുബുലേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് മുട്ട വിരിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്യുബുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതിൻ്റെ ഹീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ പിക്ചർ നോക്കൂ ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബോത്ത് സെൽസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ദയർ നൈംസ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളുടെ ചിത്ര ചിത്രം നോക്കി അത് ഏത് സെല്ലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പേരെഴുതുക പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന പേശി കോശത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേശി കോശമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാമത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ആ പട്ടികയിലെ കോശഭാഗങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതണം ഓർഡർലെസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഓർഡറായിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് പോകാമോ നോക്കൂ മക്കളെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് ചീക്ക് സെൽ അല്ലേ കവളിലെ കോശമാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ന്യൂറോൺ നെറ് സെൽവും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ബിയിലെ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ആദ്യത്തേത് സെക്കൻഡ് വൺ സൈറ്റോപ്ലാസ് അത് ചിത്രം നോക്കി ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് നോക്കൂ മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം മാട്രിക്സ് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കവറിംഗ് ഓഫ് ദ സെൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഡിവൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഗ്ലോ ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് യൂസിങ് മിനി മോട്ടർ നോക്കൂ മിനി മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ലിസൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എനർജി ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ട് ആർ ദ എനർജി ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വൈൽ എ സെൽ ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻസ്റ്റിൻ മിനി മോട്ടർ സി Right, any other situations in which energy change takes place? Okay, so this is the first question. Let's see how to answer it. Okay, first question is, list out the energy changes taking place in this activity. This is the question. Mechanical energy change to electrical energy and light energy. Second one, what are the energy changes taking place while a cell is used to instead of mini motor? Chemical energy to electrical energy. to light energy okay clear anallo then write any other situations in which energy change takes place while charging a mobile phone electrical energy is transformed into chemical energy nammala phone charge cheyumbo electrical energy endayittu maarunnunde chemical energy aayittu maarunnu okay nokku poovinte bhagangalum avide dharmangalum adanga cardgala thannirikkune ആ വിട്ടുപോയവ പൂരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് പെഡേസൽ അടുത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ അതിൻ്റെ ധർമ്മം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ആർത്ത കൊഡില ദെൻ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ആൻഡ്രോഷയം കാലിസ് ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെ ധർമ്മവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പേരുകളും എഴുതണം പെഡേസൽ എന്താണ് പൂഞ്ഞെട്ടാണ് അല്ലേ അടുത്തത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പൂവിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്നു അടുത്തത് കാനൽസ് അതായത് ദളങ്ങളാണ് പിന്നെ ഏതാണ് പെൺ ലിംഗാവയവം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് കേസരപ്പുടം ആൻഡ്രേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാലിസ് വിതളവും ചോദിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയുടെ ധർമ്മം എഴുതണം ധർമ്മം തന്നിരിക്കുന്ന ഇവയുടെ പേരെഴുതണം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് ആ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഗിവൺ ബിലോ ചുവിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ത് ചെയ്യുക നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഏകലിംഗ പുഷ്പമാണോ ദ്വിലിംഗ പുഷ്പമാണോ എന്ന് എഴുതുക എന്തുകൊണ്ടെന്നും എഴുതണം ഓക്കെ ബി എന്താണ് ഇസ് ദ ഫ്ലവർ യൂണിസെക്ഷൽ ഓർ ബൈസെക്ഷൽ വൈ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ആൻസറിലേക്ക് പോയാലോ ആൻസർ നോക്കൂ പെഡിസൽ എന്താണ് കണ്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലോ വിത്ത് ദ പ്ലാന്റ് ദെൻ തലാമസ് ഹോൾഡ്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോ കൊറോള പ്രൊവൈഡ്സ് കളർ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ടു ദ ഫ്ലവർ ഗൈനേഷ്യം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ആൻഡ്രോഷ്യം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ കാലക്സ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്ലവർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബാഡ് ഹോൾസ് ബെറ്റർ ആഫ്റ്റർ ബ്ലൂംസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബി ദിസ് ഈസ് എ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആൻഡ്രോഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനേഷ്യം സീൻ ഇൻ ഇറ്റ് അല്ലെ രണ്ടും ഒരേ പൂക്കൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്
vacuole large small cytoplasm s s chloroplast s no po plant cell um animal cell um ellarum padichittunde alle po ee pattuga parishodhana parishodhana shesham chude thandirikkuna chodyangalukku answer cheyana adutha chodyam which are the common parts seen in plant cell and animal cell edana edu part aan animal cell ilum plant cell ilum common aayittullathu edana nucleus um common aayittund cytoplasm common aayittund alle adutha endana analyze the table and write any three findings പട്ടിക പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു മൂന്ന് കണ്ടെത്തലുകൾ കൂടി എഴുതുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് വാക്യൂൾ സൈറ്റോപ്ലാസം വാക്യൂൾ രണ്ടിലും ഉണ്ട് ഒന്നിൽ വലുതും ഒന്നിൽ ചെറുതുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അത് എഴുതാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ് അനിമൽ സെൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സെൽ ഹാവ് സം കോമൺ പാർട്സ് അനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ചില കോമൺ പാർട്സുകളുണ്ട് പ്ലാന്റ് സെൽ ആൻഡ് അനിമൽ സെൽസ് ഹാവ് ഓൾസോ സം ഡിഫറൻസ് ഇൻസ് ദയർ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകളിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ദോ വാക്യൂൾ ഇസ് സീൻ ഇൻ ബോത്ത് സെൽസ് രണ്ടിലും വാക്യൂൾ ഫേനം കാണുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ഇൻ അനിമൽ സെൽ ഫേനം പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും ബിഗ് ആയിരിക്കും ചെടികളിൽ അല്ലേ എന്നാൽ സ്മോൾ ഇൻ അനിമൽ സെൽ ജന്തകോശത്തിൽ വാക്യൂൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ആക്ടിവിറ്റി നയൻ ജലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ ചോദ്യമാണെന്ന് നോക്കൂ റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഫാനിങ്സ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ നിരീക്ഷ അവിടെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് കണ്ടെത്തലുകൾ എഴുതുക അടുത്തത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ റെയിൻ ഈസ് ഫോംഡ് നമ്മുടെ മഴ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഈ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുക ഓക്കെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കൂ മക്കളെ ഐസ് അബ്സോസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കം വാട്ടർ ഐസ് താപത്തെ ആഗീരണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും വാട്ടർ ആവും വാട്ടർ അബ്സോസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കം സ്ട്രീം വാട്ടർ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്ട്രീം ആവും സ്ട്രീം റിലീസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കം വാട്ടർ സ്ട്രീം നീരാവി എന്തിനെ ഹീറ്റിനെ താപത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർ ഗോ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ അബ്സോർവിംഗ് ഓഫ് റിലീസിംഗ് ഹീറ്റ് അല്ലേ നോക്ക് താപത്തെ ആകീരണം ചെയ്യുകയും വികരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐസ് ഹാസ് ദ ലീസ്റ്റ് എനർജി ആൻഡ് സ്ട്രീം ഹാസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി ഐസ് ലീസ്റ്റ് എനർജിയാണ് സ്ട്രീം നിരവി ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജിയുമാണുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കൂ മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുള്ളൂ വാട്ടർ ഇൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് എവാബ്രേറ്റ് ബൈ അബ്സോർവിംഗ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ ആൻഡ് ഫോം വാട്ടർ വേപ്പ് വാട്ടർ വേപ്പ് റീച്ചസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് പാർട്ട് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് cloud by releasing heat when clouds release heat again they changes as water drops to form rain all these happen due to change of state by absorbing or releasing heat just like in the experiment last activity ana activity 10 observe the picture given below thal thandirikkina chitram nannayittu nokka draw the picture and label the parts chitram varachu parts adala peduthuga where are the male gametes seen in a flower explain okay poovile poombijam kaanapadunna evade enna vishadamaakkuka chitram varikya parts adara peduthuka stigma style ovary ovule okay then last question answer endana male gametes are seen inside the pollen grains in the anthers okay po innathe video ellarkum ubagaraprathamaya ennu vicharikkunu നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്